Hi students, welcome to Master YouTube channel. In the Paudi Lanama, Kunchi important zoology questions, Pakapora, Ningalame exam ready at tripping, all the best for your exams. Sriya Ningavande, either Matula, Unga bookler, Yella question me, Ninga Patikano, book and Allah read Pandanga, book back questions, revision questions, Yellame, Allah study Pandanga, Patikum Bodhi, in the questions Kuncho importance couldn't. Okay. Let me go to the questions. We will see two marks questions. The first question What is parthenogenesis? Give two examples from animals. Okay. Parthenogenesis. Development of an egg into a complete integer without fertilization. Okay. Without fertilization. One organism is called Parthenogenesis. This is the example of honeybee, annelida, sea origin. This is the example of the okay. Second, expand the following. FSKH is called Follicular Stimulating Hormone. This is the Follicular Stimulating Hormone. LH is luteinizing hormone. LH is luteinizing hormone. HCG, okay. Third one, HCG, abdina human chorionic gonadotrophin, okay. Human chorionic gonadotrophin. And the last HPL, last one is what? HPL, human placental lactogen. Human placental lactogen, okay. Purunjurukar nanikre. The third question differentiate feticide and infanticide. Okay, infant abdina children kurikidi. Feticide na or koranda one the urvaki amma white kula irukumbo the kuripidrana feticide. Up a feticide abdina another na aborting this female in the mother's womb. Ada the koranda even the amma ka karuvarela irukumbo the alikrana feticide abdina ma kuripidikuru. Infanticide Abdina Kuranda Peranda Pinadi Seria or Kuranda Pudua and the Pen Kuran the Pen Sisu Kalidan Arian Adako. So killing the female side after her birth or Kuranda Peranda Pinadi Pen Kuran the Pudua and the Kulrada Infanticide Abdina Kuripudikira Seria. Fourth question What are holantric genes? If a holantric genes Abdina Abdin Suna. Genes present in the different region of Y chromosomes. Colantric yeah. abdinale, we chromosome X, Y. The Y chromosome genes are the same. Colantric genes are the same. Then, we will see fifth question. Why the human genome project is called as mega project? That is the human genome project. That is the 13 years. What is 13 years? 13 years to complete of human genome is about 25 times larger than the genome of any organism. If we human genome, we will compare genome of the organism. 25 times larger than. Apni agum bodo adi evlo time edke thirteen years edke to study pandra the kadanala da ida mega project ende kuri pedi kiro okay then sixth mention the main objections to Darwinism okay na kekrang na a Darwinism ta accept panna la yenda reason yenda objection na bin kekrang ella po tingu pa tingu na agandhe does not agandhe ariye ida agandhe Darwin andi explain panna ame bitta anga adha inga main objections ena la abdi pa tingu na does not explain the mechanism of variation. Variation na differences between the two individuals. That's why they explain it. Then the survival and arrival of the fittest. For a particular environment, they can survey and arrive. That's why they explain it. Then the somatic and germinal variation. Okay, somatic is body. Okay, body is on the variation. Differences. Germinal abdina gem, gem sinangu teri, gonads, male and female reproductive cells. And the variation is seri avri explain panala. Idalame, yaroda objections, Darwinism toda objections. Seria objections to Darwinism. Upper seventh question pathingana, list the common withdrawal symptoms of drugs 
and alcohol abuse. இங்க வந்து withdrawal symptoms கேட்டிருக்காங்க சரியா ஒரு மனுஷன் வந்து ஆல்கஹால் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு போதை பொருளை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு அந்த விட்ராவல் அந்த வெளியே வர்றம் போது அது சில சிம்டம்ஸ் அது வந்து ஷோ பண்ணும் அது என்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அவங்க மூடு வந்து டிப்ரெஷனாக எப்போவுமே டிப்ரெஷனாக இருப்பாங்க டிப்ரெஷனல் மூடு ஆன்சைட்டி அப்புறம் நர்வஸ்னஸ் ஒரு ஒரு பதட்ட நிலை எப்போதும் அவங்கள்ட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருக்கும் இன்சோமினியா நல்லா தூக்கமின்மை இந்த மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம விட்ராவல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ எயித்து கொஸ்டின் வாட் ஆர் ட்ரான்ஜீனிக் அனிமல்ஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ட்ரான்ஜீனிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ட்ரான்ஸ்ஜீனிஸ் ட்ரான்ஸ்ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்னது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா டிஎன்ஏ இன்டு அண்ட் இன்டீஜுவல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிஎன்ஏவை இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கறது இல்லைன்னா மேனிபுலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஒரு டிஎன்ஏவை வந்து ஜெனடிக் மாடிஃபை பண்ணி நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணுறது தான் ட்ரான்ஸ்ஜெனிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இது அனிமல்ஸில் பண்ணுறதுனால ட்ரான்ஸ்ஜீனிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மைஸ் சொல்லலாம் மைஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மைஸை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மைஸ்க்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சேஃப்டி வேக்சின் டெஸ்ட்டு சேஃப்டி வேக்சின் டெஸ்ட்டுக்கு மைசை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அது ஒரு ஒரு ட்ரான்ஜீனிக் அனிமல் இப்போ சில இப்போ டாலி டாலி சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு ட்ரான்ஜீனிக் அனிமல் தான் சரியா இப்போ நைன்த்து கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ சில மேஷன் ஓகே ஏ சில மேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்னது வாட் ஈஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதுக்கு மீனிங் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அனிமல்ஸ் மாடிஃபை தேர் ரெஸ்பான்சஸ் டு என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் இன் ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பாம் அதாவது ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பாமில் ஏதாவது ஒரு பிளேஸில் வந்து அந்த அனிமல்ஸு போகும்போது அந்த என்விரான்மெண்டலுக்கு ஏற்றவாறு அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணும் அதுதான் எங்கள் ஏ சிலை மேட்டிசேஷன் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுகிறோம் சரியா அனிமல்ஸ் மாடிஃபை தேர் ரெஸ்பான்ஸ் டு என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் இன் ஷார்ட் டைம் ஸ்பான் ஓகே தேட் இஸ் கால்டு ஏ சிலை மேட்டிசேஷன் ஓகே தென் த டென்த் ஒன் How many hot spots are there in India? Name them. How many hot spots are there in India? How many hot spots are there in India? Now, how many hot spots are there in India? Now, how many hot spots are there in India? Now, how many hot spots are there in India? Four. That's why the name. The names are there in India. Now, the name is the name of India. Himalaya, Western Gods, Indo-Burma and Sundar Lands. Okay, once again. Himalaya, Western Gods, இந்தோ பர்மா அண்ட் சுந்தாலான்ஸ் இந்த நாலுமே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நெய்ந்தம் ஹாட் ஸ்பாட்டாக வந்து அறியப்படுகிறது சரியா இப்போ நம்ம டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சின்காமி அண்ட் ஃபெர்லைசேஷன் சரியா சின்காமி அப்படின்னா ஃப்யூஷன் ஆஃப் டூ ஹேப்லாய்டு கேமிட்ஸ் ஃபெர்லைசேஷன் அப்படின்னா என்னது ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஓகே And the second question, give a schematic representation of spermatogenesis and oogenesis in humans. Okay, spermatogenesis is the formation of sperm, oogenesis is the formation of ova. So, that is the ova and the sperm are the form of sperm. That is the representation you have to say. Then the third, what is aminosynthesis? Why a stationary bond is imposed on this technique? அமினோசென்டிசிஸ் அப்படின்னா என்னது ப்ரீ நேட்டல் டெக்கனிக் அதாவது டு ஐடென்டிஃபை த குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸ் அது எதனால் பேன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைடு நிறைய பெண் குழந்தைகளை கண்டு பெண் குழந்தை அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதை கொள்றதுனால தான் அந்த இதை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கேரியோ டைப்பிங் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்னார்மாலிட்டிஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் ஜெனிட்டிக் டிசார்டர்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கேரியோ டைப்பிங் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம் அது கேட்டிருக்காங்க நியூக்ளியோசோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜு கிஸ்டோன் புரோட்டீன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லை இந்த நெகட்டிவும் பாசிட்டிவும் ரேப் ஆகும்ப ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் தான் நியூக்ளியோசோம் அப்புறம் டேக்கிங் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பெப்பர்ட் மாத் எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் வாட் டூ யூ கால் த அபோ ஃபினாமினன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெப்பர்ட் மாத் அப்படின்னாலே இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு முன்னால் அது ஒயிட் கலராக இருந்துச்சு ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பிளாக் கலராக மாறிச்சு இது பேஸ்ட் ஆன் த நேச்
இந்த ஃபினாமினை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் மெலானிசம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுவோம் அண்ட் த செவன்த் ஒன் லிஸ்ட் த காஸ்கேட்டிவ் ஏஜென்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஃபார் டிப்தீரியா அண்ட் டைஃபாய்டு டிப்தீரியா டைஃபாய்டு இதோட காஸ்கேட்டிவ் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கார்னி பாக்டீரியம் இது வந்து டிப்தீரியாவோட காஸ்கேட்டிவ் ஏஜென்ட் டைஃபாய்டு அப்படின்னா சல்மோனல்லா டைஃபாய்டு இதோட காஸ்கேட்டிவ் ஏஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேபி கண்டாமினேட்டடு வாட்டர் ஃபுட்டு இது இருக்கலாம் மேபி ட்ராப்லெட் ஓகே அதை ஒன்று படிச்சுக்கோங்க ஓகேயா தென் எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்யூனோக்ளோபிலின் வித் இஸ் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இதில் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரீஜியன் கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன் ஹெவி செயின் அப்புறம் வந்து லைட்டு செயின் இதெல்லாமே வரும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம புக்கில் படம் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அதை பிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேயா நைன்த் ஒன் ரைட் த ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் த ஃபாலோயிங் ப்ரீவஸ் ஈஸ்ட் இடியோனல்லா சகைனசிஸ் மைக்ரோபியல் ஃபியூல் செல்ஸ் சரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவஸ் ஈஸ்ட் வந்து ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இடியோனல்லா சைகனசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறது மைக்ரோபியல் ஃபியூல் செல்ஸ் அப்படின்னா பாக்டீரியாவில் இருந்து எப்படி வந்து ஃபியூல் செல்ஸை ஃபார்மேஷன் பண்ணலாம் அதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுற செல்ஸ் இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்யூபின் சொமேட்டிக் செல் ஜீன் தெரப்பி அண்ட் ஜம்லைன் ஜீன் ஜீன் தெரப்பி ஓகே சொமேட்டிக் அப்படின்னா சொமேட்டிக் செல்ஸ் இதில் வரும் இப்போ போன் செல்ஸு ஸ்கின் செல்ஸு பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே சொமேட்டிக் செல் ஜீன் தெரப்பிக்கு வரும் அட் த சேம் டைம் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாட் ஹெரிட்டபிள் சரியா இது வந்து ஜீன் அதாவது ஜம்லைன் ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம் செல்ஸில் வரும் அதாவது எக்ஸ் ஸ்பார்ம்ஸ் இதுக்கு வரும் இது வந்து இட் இஸ் ஹெரிட்டபிள் டு ஒன் ஜெனரேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் முதல் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி சரியா அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி அப்படின்னா இன்ஃபெர்டிலிட்டி கப்பிள்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன மெத்தடில் அவங்க குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்னென்ன நியூ டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இங்கே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயூஐ ஐவிஎஃப் பெல்லோபியன் ட்ரான்ஸ்பேர் கேமிட்டு இன்ட்ரா ட்ரான்ஸ்பர் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வரிசை எழுதிக்கோங்க சரியா செகண்ட் ஹவ் வி செக்ஸ் டிட்டர்மைண்ட் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனாலே மேல் வந்து எக்ஸ் ஒய் ஃபீமேல் எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த டைப் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் விரிவாக எழுதிக்கோங்க சரியா தென் தேர்டு ஹொய்டிக் ஹார்ஜி அண்ட் சர்ஸ் யூஸ் ரீ ரேடியோ ஆக்டிவ்லி லர்பல்டு பாஸ்பரஸ் அண்ட் சல்ஃபர் ஒன்லி உட் தே ஹாவ் ஆப்ட் த சேம் ரிசல்ட் இஃப் தே யூஸ் ரேடியோ லபல்டு கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாஸ்பரஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்து சல்ஃபர் இருக்கும் அதனால தான் ரேடியோ ஆக்டிவ் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் இந்த கார்பன் நைட்ரஜன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது சரியா நீங்கள் அந்த கார்சிசஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கரெக்டாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் இப்போ ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டஸ் ஹாடி வேன்பர்க் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே அந்த பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி டூ ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஒன் எக்ஸ்பிளைன் தேர்ட் ஜெனிட்டிக் இக்லிபிரியம் இஸ் மெயின்டைன்ட் இன் ஏ பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதோட ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸும் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஜெனிட்டிக் ட்ரிப்ட் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஜீன் ஃப்ளோ இதெல்லாமே ஆப்சன்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ஹோடி வயன்பர்க் இக்லிபிரியம் வந்து அங்கே கரெக்டாக அப்ளிகபிள் ஆகும் சரியா அதில் வந்து ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நோ மியூட்டேஷன் ரேண்டம் மேட்டிங் நோ ஜீன் ஃப்ளோ வெரி லார்ஜ் பாப்புலேஷன் சாய்ஸ் இதெல்லாமே ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸில் வருது அது கொஞ்சம் விரிவாக எழுதிக்கோங்க ஓகே அண்ட் த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ரைட் த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் த ஃபைலேரியல் வார்ம் தட் கேஸஸ் ஃபைலேரியாசிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வவுச்சர் ஏரியா பவுலர் ஃபைலேரியா அதுதான் வந்து என்னது இதோட சிம் காஸ்கேட்டிவ் ஏஜென்ட் அது லிம்பு கிளான்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் சரியா அது வந்து ஃபுல் இதாக வந்து டீட்டெயில்டாக ஹவ் இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் கியூலஸ் மஸ்கிட்டோ தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அதை வந்து கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க ஓகேயா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்யூபின் இன்னேட் அண்ட் அக்வாட் இம்யூனிட்டி ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ
ஆன்டிபயாட்டிக் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுது ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஸ்டஃபலோகாக்கே பாக்டீரியா அப்படி நிறைய உங்கள் புக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் த எயிட் ஒன் எலிசா இந்த எலிசா வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எலிசா இஸ் ஏ சக்கனிக் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் இல்லை இது வந்து எய்ட்ஸ் நோயை வந்து கண்டுபிடிக்க பயன்படுது ஆனால் இதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஜெனிட்டிக் டிசார்டர் ஃபீனேல் கீட்டோன் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எலிசா டெஸ்ட்டு பயன்படாது ஏன்னா அங்கே ஆன்டிஜன் ஆன்டிபயோடி ரியாக்ஷன்ஸ் தேவையில்ல அப்போ பிசிஆர் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபீனேல் கீட்டோன் ஏரியா டிசீஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே தென் த நைன்த் டேபுலேட் அண்ட் அனலைசஸ் ஆஃப் டூ ஸ்பீசிஸ் பாப்புலேஷன் இந்த ரேக்ஷன் அப்போ டூ ஸ்பீசிஸ் பாப்புலேஷன் இந்த ரேக்ஷன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது கமன்சாலிசம் மியூச்சுவலிசம் அமன்சாலிசம் இதெல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வரணும் அதோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எங்கே கொடுங்க ஓகே அண்ட் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் ஏ நோட் ஆன் ப்ரொட்டெக்டட் ஏரியாஸ் வேர்ல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரிஸ் அண்ட் ஐ டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் ப்ரொட்டெக்டட் ஏரியாஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் ப்ரொட்டெக்டட் ஏரியாஸ் இருக்குது வேர்ல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரிஸ் பார்த்திங்கன்னா இன் இந்தியாவில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது வேர்ல்டு வைடு ஃபண்ட் இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் நான் கவர்மெண்டல் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ்டு இந்த இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் சரியா இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸுக்குனாலே நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் நல்லா விரிவாக எழுதுனா தான் உங்களுக்கு ஐந்து மார்க்கு கிடைக்கும் சரி நல்ல புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ரிவிஷன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தரவு பண்ணிவிட்டு இதை கூட ஒருக்கா கோத்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் தேங்க்யூ 